Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer lindas pimentas decorativas para a gente pendurar na parede, na churrasqueira, na cozinha. São pimentas lindas feitas com cimento e eu vou levar vocês para ver o passo a passo como eu fiz as minhas. Gente, a pimenta é essa aqui, tá? Eu preciso de um trio. Eu já tenho uma pronta e eu vou fazer mais duas, mas só vou mostrar uma fazendo no vídeo, tá? Que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Agora, gente, eu vou mostrar para você o que, que nós vamos precisar para fazer a nossa pimenta. A massa, gente, eu vou explicar para vocês certinho para não ter dúvida, viu? A massa eu usei, ó, um copinho desse aqui, não muito cheio, de argamassa. E coloquei duas colherzinhas dessa aqui de cimento comum. E água, gente, até fica esse ponto aqui, ó, que não pode ficar nem dura e nem mole. É esse ponto aqui que é o ponto de a gente moldar a, a pimenta, tá? E vai precisar também agora, vou mostrar para vocês... Um pedacinho de arame, não sei o centímetro. Depois, vou, conforme for fazendo a pimenta, eu vou mostrando o que a gente vai fazer com ele. E outro pedacinho assim, tá? E cola, gente. A cola tá tendo muita dúvida no meu artesanato. É cola branca. Você chega na casa de material de construção e fala que vocês querem a cola branca. Essa cola, ela cola madeira, ela cola artesanato, ela cola tudo. Não tem erro. Só chegar na casa de material de construção e falar que vocês querem a cola, tá? E agora, gente, o piso. Você precisa de uma cerâmica, tá? Forrada com plástico. Pra não grudar a peça de cimento aqui em cima. Gente, começa assim, ó. Eu pego um pedacinho de, de cimento, do, de uma bolinha, tá? Mas você esquece suas pimentas. Como eu já tenho a grande, a média, eu vou fazer a pequena, que eu quero um trio, tá? Faz uma bolinha assim, ó. Tá? E a gente vai fazendo assim, ó. Coloca ela em cima do, da sua pedra, tá? Forrada com plástico. Aí, a gente vai moldando, tá? Ó. É, a gente vai... E o plástico ficou um pouquinho lá. Deixa eu dar uma puxadinha nele aqui. Aí, a gente vai moldando. Isso aqui, a gente, é moldagem, tá? Vou tirar um pedacinho, porque ficou grande. Eu não quero ela grande. Gente, isso aqui fica bonito, gente, nas, na, na churrasqueira da gente. Isso aqui dá um charme que vocês não têm noção. Aí, vai tirando. Isso aqui, gente, é, é arte de cimento é pra você... Ô, Leide, puxa aqui pra mim. Isso aqui é pra você dar uma relaxada na, na mente, viu? Não fica nervosa fazer não, se não dá certo, tá? Vai tentando até vocês conseguirem. Ó, dobra aqui pra cima, vai tirando, ó. Até ficar. Ó. Dobra pra cima. Isso aqui é uma pimenta de dedo de moça, viu? Ó, vai fazendo assim com a mão, ó. É que tem que ficar eu moldando, então acaba ficando na frente. Pega a espátula de vocês. A minha eu não quero maior do que essa. Vamos tirar mais. Quero a minha pequena. Ó, vai moldando com a mão. Usa luva, viu, gente? Ó, minhas luvinhas. Vai usando assim, ó, os dedos. Não deixa aquelas marcas de dedo assim, não, ó, no artesanato, que fica feio, viu? Vai dando uma... É fazendo um charme aí nela. Eu vou tirar até o tanto que eu, que eu ver que já deu o meu tamanho, tá? Da minha pimenta. Tem que ficar essa curvinha aqui, gente, que isso aqui é um charme nelas, ó. Aí, depois que fez essa curvinha aqui, ó, pega a pontinha dela, ó, dá curvadinha pra cá, tá vendo? Com a mão, Tá? Aí, ó, vai fazendo assim. Vamos tirar que eu quero que fique uma voltinha aqui. Trabalhei sem luva todo esse tempo, agora, graças a Deus, tá tudo ok, minha luva. Ó, não tem segredo, gente, é uma coisinha tão gostosa de fazer e deixa um ambiente tão bonitinho que a gente coloca. Quando a gente pinta, fica parecendo que é de verdade. Ó, se precisa, precisar pincelar, é só pegar um pincelzinho seco, ó, e pentear assim. Mas tá tão boa a minha massa assim, que nem precisa. Agora, gente, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquela parte verdinha que vai em cima, que é do, faz parte do talinho, tá? Agora, gente, nós vamos colocar o arame antes de colocar o, o, o talinho, que eu tinha esquecido do arame. O arame, gente, só pra dar uma sustentação, viu? Pra ficar mais forte. Molha na cola... Cola branca, tá, ó. Dá uma passadinha, já tinha colocado minha cola aqui. E vamos colocar ele aqui, ó. 
Fazer entrar até onde que, que dá. Parece que o meu tá querendo sair aqui. Não tem problema não. Depois eu vou... Se precisar, na hora de fazer o acabamento lá, eu coloco massa lá embaixo. Mas não vai precisar não. Ó, feito isso, a gente pega uma bolinha. Ó, sou péssima pra fazer essas bolinhas. Faz uma bolinha assim. Dá uma chatadinha, ó. Depois faz meio que assim, que é o talinho, tá vendo? Depois tem que moldar lá. Isso aqui eu tô só dando uma, um exemplo. Pega a faquinha. Corta. Aqui. E aqui. Ó, arruma aqui, dá uma chatadinha ainda na mão. E vamos colocar aqui em cima. Não precisa pôr cola, tá? Ó. Agora que vem aquela parte que tem que moldar bem moldadinho. Pra bichinha ficar bonita, tá? O charme do artesanato, gente, é, é o carinho que vocês fazem dele. Não adianta fazer por fazer, jogar aí no jardim, que eu falo pra vocês, o negócio fica feio. Ó. Deixa eu puxar um pouquinho, depois vocês pincelam. Olha que bonitinho que tá ficando. Eu vou esperar puxar um pouquinho, depois eu pincelo. Agora, enquanto aqui puxa, eu vou explicar pra vocês isso daqui. Isso aqui, gente, é um ganchinho que a gente vai fazer pra colocar aqui, pra gente colocar o parafusinho, um preguinho e colocar no rejunte. Tá? Não fura seus pisos, fura rejunte, depois eu vou mostrar na parede pra vocês, quando eu tiver no final do, do vídeo, tá? Ó, dá uma entortadinha na mesa pra me ajudar. Ó, ficou um ladinho maior, mas não dá nada, não. Não aperta muito, não, senão depois não consegue passar no parafuso, tá? Deixa eu apertar mais um pouquinho, senão... Ó, que é o suficiente. Agora, a gente vai molhar na cola, tá? Passa na cola. Bem passadinho, viu, gente? Que isso aqui é o pulo do gato, a cola. Ó, a minha eu vou colocar aqui, tá vendo? Ó, que eu quero que fica bem... Em pezinha lá, hora que eu colocar na parede. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui dá pra passar um preguinho tranquilo. Agora, gente, deixa isso aqui, ó, secar por dois dias. Fica bem secadinho. Um dia, dois dias, já tá sequinho. Aí, gente, pincela, viu? Ainda vou dar uma adiantada aqui no meu pra dar uma, um charme aqui, ó. Não gosto que fique essas coisas mal feitas, não. Ó, faz isso assim, ó. Agora não tem segredo, não. Agora, depois de dois dias, eu volto. Mas eu ainda vou dar uma pinceladinha aqui, não precisa mostrar pra vocês, não. Tá? Depois de dois dias, eu... Gente, aqui, ó, já é outro dia, secou. A pecinha ficou bonita, não precisa fazer reparo. É só lixar, pega uma lixa, ó. Lixa bem lixadinha pra tirar todas essas rebarbinhas. Dobra a lixa e faz assim, ó. Pra ficar um artesanato bonito. E outra coisa que eu ia falar pra vocês. Quem me acompanha no canal, viu o artesanato do suporte de vela. Aquele lá eu mandei, enquanto tava molhado, mexer com aquele copinho dentro pra tirar tudo isso, né? Só que aqui é diferente. Como isso aqui vai ficar pendurado... Então, isso aqui tem que esperar secar por dois dias. Então, cada arte tem seu tempo de secagem, tá? Agora, vamos à pintura. A pintura, gente, ó, é tinta de parede, é a base que eu passo em todos os meus artesanatos. É um tipo um fundo, tá? Aqui eu vou começar a pintar com vocês e depois a Mariana vai concluir a, pin a pintura com as outras tintas. Aí eu vou explicando pra você qual tinta que é. Mas é tudo é tinta de, de artesanato, tudo tinta, tá? PVA. Tinta e tem que jogar verniz, viu? Ó, eu vou pintar esse lado, vou esperar secar, aí depois eu volto a pintar o outro lado de branco, tá? Gente, aqui, ó, já secou esse lado, tá? Ficou bem sequinho. Agora eu vou pintar esse outro lado aqui e vou esperar secar. Aí já vem, a Mariana já vai pintar pra mim com a outra tinta. Aí depois eu vou falar pra vocês e mo mostrando pra vocês as cores que eu tenho, que é que eu, as que eu vou usar, tá? Ó, vou pintar tudo isso daqui, vou esperar secar e depois eu volto. Gente, aqui, ó, vamos começar a pintura. A pintura, gente, é qualquer tinta vermelha que você tiver. O que que é a tinta que eu uso? Eu uso a tinta PVA para artesanato. Eu não vou falar a marca, não, tá? Então, vocês procuram essa tinta PVA, onde vocês quiserem na papelaria. Chega lá, vocês vão ver, escolhe a vermelha que vocês quiserem, a verde que vocês quiserem também. E não esquece, depois vou, nós vamos falar sobre o verniz, tá? Que tem que vernizar ainda. Então, a Mariana vai pintar, Lady vai gravar, eu vou pro fogão fazer almoço. Daqui a pouco a gente volta. Mariana vai continuar pintando aí.
Gente, aqui, ó, a Mariana já terminou de pintar pra mim, ficou linda, ela arrasou na pintura. Ela é bem assim, né, pra pintar mais do que eu, caprichosa. Então, gente, não esquece de jogar o verniz spray, esse verniz é fundamental, porque ele dá esse brilho na peça, protege do sol, da chuva, mesmo que vai ficar em lugar fechado. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, lá num cantinho que eu vou colocar elas na parede, aí eu vou lá pregar tudo certinho e mostro pra vocês, tá? Gente, aqui, ó, é, improvisei esse cantinho aqui, coloquei elas, tá? Aí vocês arrumam um cantinho, se vocês gostarem na cozinha, no churrasco que ele põe. Mas aqui pra mim ficou ótimo, mas elas não vão ficar aqui. Que eu já tenho um trio aqui dentro. Eu vou caçar algum lugar lá fora no churrasco que ele põe me colocar. E é isso aí, espero que vocês gostem. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem, curte, comenta, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram, tô sempre postando alguma coisa aqui do sítio. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!